各位棋友，大家好！今天我们继续和大家来欣赏清代大国手黄龙氏与周东侯黄龙周虎的激烈较量。这盘棋由黄龙氏直白先行，白棋起手挂角，黑棋反挂，接下来白棋大飞手脚，黑棋大飞，这都是古谱当中的常见下法。下一手棋，白棋选择了单拆二，这个相对少见，有现代围棋的风格。下一手棋。黑棋在右边拆边，白棋挂角，黑棋大飞，白棋拆，黑棋也拆，双方不断的分割着局势。下一手棋，白棋选择了靠压的下法。此时，黑棋普通的招法是再次搬起，然而锐意求变的周东侯英雄迟暮，却壮心不已。下一手棋，黑棋选择了尖在二路的变招，白棋。挤在此处，黑棋粘住，白棋再长，这样白棋这一带变后，与左上的拆二配合，上方一带白棋潜力增加。黑棋下一手棋飞进三三取地，白棋此时如果挡住，也是常见下法。黑棋打吃，白棋粘住，但黄龙氏对这个图并不满意，主要原因大概是担心黑棋接下来在这一带尖冲，限制白棋外势发挥。这样，白棋不满，所以实战当中，白棋选择了针锋相对的变招。下一手，白棋鱼形团在此处，试探黑棋应手。黑棋此时如果挡住，白棋再拐下，黑棋立，白棋再挡。和此前不同，由于这一带脚步有二二路加的手段，现在如果黑棋脱先的话，那么白棋可以在这一带先点，黑棋冲，白棋爬。黑棋再粘住不断，白棋从脚步加进来，这样整体的黑棋不活，那么这个尖冲的威力大大的降低，黑棋大龙极重，白棋成功。而如果黑棋不想被如此搜刮的话，在上方搬，白棋挡住，黑棋粘，白棋虎，这样上方的搬粘无疑帮白棋加强，这在次的余位意义已然不大。而这个尖冲，现在白棋也不再担心。所以实战当中，周东侯不肯如了白棋的意。下一手棋，黑棋选择在此爬出反击，但是从事后来看，这手棋导致了全局的激战，而周东侯从始至终一直在被进攻。陈祖德九段的建议，此时黑棋还是应该在右边一带行棋，顶一下之后挡住，这样白棋再挡，黑棋立下。白棋再挡的时候，黑棋跳出头，价值极大。如此，黑棋已然安定，脚步二路的加只是一个关子而已。这样，黑棋还可以一战。但是，棋风很辣的周东侯下一手棋选择了直接在此爬，要求破掉白棋上方的脚地。而白棋也不甘示弱，下一手棋分断黑棋，黑棋再加，白棋在一路搬，阻止黑棋度过。现在黑棋从心情上很想搬在此处，但如果此时搬，白棋必然切断。下一手棋，黑棋如果打白棋长，这三颗黑子已然无法逃脱。如果黑棋再打，然后尖在此处做活的话，那么白棋可以拐出，以后随时有在一路尖杀掉黑角的手段。而外围的两颗黑子以及右边的四颗黑棋，都将遭到白棋的猛攻。这个图，黑棋崩溃。那么，如果黑棋最终无奈只能从二路打完之后打了做活的话，那外围一带白棋在压住，白棋不仅潜力广阔，黑棋这四颗子处理起来也是极其的艰难。现代围棋规则下，这个结果黑棋都无法忍受，更不要说古棋当中还有还棋头的规则，白棋全部连成一片，黑棋两块棋独立做活，这样黑棋大败。所以实战当中。周东侯也不得不暂时忍耐，下一手棋，黑棋再次长出，白棋下一手，先对右边的黑棋进行搜根攻击，黑棋冲，白棋爬回，黑棋再粘，下一手，白棋从上方厚实的压了一手，这手棋也体现了黄龙氏的功力。此时，白棋当然很想从上方一带拆尖加，逼住脚步的黑棋，但是黑棋打完之后。再次一拐头，这块白棋气也极紧
。这样的结果，白棋要想攻黑棋，自身不够厚，难度极大。所以白棋实战当中并不着急，先在此压，补强自身。黑棋两块棋总是难以兼顾。下一手，黑棋先在脚步打吃，然后再次扳头，以攻为首，威胁白棋中央这块棋。白棋扳，黑棋选择了强硬的连扳。这依旧是周东侯的风格。从这手棋可以看出，黑棋有在上方脱身之意，准备下一手棋。白棋在长的时候，回到右边处理这块棋。白棋挡住，黑棋再扳，白棋跟着长。黄龙是依然是用意不用力，静观黑棋的动向。黑棋现在也颇为的为难。就局部而言，跳补是棋形要点，但是上方的这个断。过于严厉，这样一来，脚步黑棋需要补活，这三颗子被切断，这块棋还是没有活干净。而如果黑棋不在右边跳，回到上方补断的话，那么白棋的点是愉快的先手，黑棋再粘，白棋退回，这块黑棋越来越重，而且在向下方逃跑的过程当中，由于出路狭窄，势必会撞伤右下角的两颗黑子，再度被白棋缠绕。所以实战当中，周东侯继续贯彻自己以攻为首的意图。下一手棋，黑棋压过来，白棋也不甘示弱，再次扳头，继续强调黑棋上方断点。黑棋再扳，期待着白棋再次长出，黑棋顺势点方，白棋再补断，这个断点已然得到缓解。下一手棋，黑棋再回到上方补住断点，这样黑棋如果将两块棋都处理好。白棋这块棋反而很尴尬，效率不高。但黄龙氏怎肯让黑棋如此嚣张？下一手棋，白棋直接点了过来。这手棋同样是连削带打，既威胁黑棋断点，又间接的补强自身的断点。黑棋如果粘，白棋一退，这个断已然消失。虽然黑棋打吃是先手，但是上方断点太多，这块棋依然极重，黑棋还是难以兼顾。所以实战当中，黑棋继续反击，再次靠出，白棋顺势一扳，黑棋在贴的时候，白棋粘住，黑棋也只好补住断点，同时瞄着这一带对于白棋切断的反击，但白棋不给黑棋机会，下一手沉稳一退，将自身补后。虽然看起来黑棋这一带出路略有增加，但是白棋也同样变厚，上方断点的威胁依然存在。下方一带，黑棋还要小心，白棋在此罩住的手段。实战当中，黑棋下一手棋尖完之后，选择了跳，继续走唱这条大龙，但上方的断点势必要遭到白棋的猛攻。白棋断，黑棋粘住，白棋贴下去，又是抢手，继续要求黑棋脚步做活，对外围三颗黑子发动猛攻。接下来，黑棋打吃先手。白棋粘住，然后黑棋点在此处，也是周东侯一流的反击手段。白棋此时如果随手在此拖的话，将遭到黑棋在此挖的反击。这样变化复杂，由于右边一带有打吃的先手，白棋也要小心。这个结果，白棋不利于掌控。但是此前一直顺势而为的黄龙氏，终于开始发力。下一手棋。白棋直接靠在了黑棋棋形的要点上，反噬黑棋应手。黑棋现在如果粘住，那么这一带黑棋棋形凝重，白棋再加过，刚才挖的手段已然不存在。而如果黑棋顶在此处，白棋断打，黑棋粘住，白棋再打吃。当黑棋长的时候，白棋有强手，可以在此立下。这一带脚步的威胁愈发的严厉，同时黑棋的冲。并不成立，白棋挡住即可。如果黑棋再去打吃反击，白棋争子刚好有力，这一打吃就把黑棋吃住了。所以这个图，中央黑棋被打成鱼形，脚步欠着一手棋，外围崩溃，黑棋同样不满。实战当中，周东侯选择了在上方顶住，也是必然的反击。白棋再管，此时白棋已然联络。如果黑棋再冲。白棋扳即可，黑棋的扳不成立，因为这个打吃是先手，下一手直接将黑棋吃住了。这样白棋取得联络之后
，黑棋中央的断点也要有一个说法。所以实战当中，黑棋选择粘住，白棋并在此处连回，局部的战斗看似暂时告一段落，黑棋回到脚步做活。但是我们盘点一下，战果会发现，黑棋忙活了半天，这块棋不活，右边这块棋同样不活。全盘能够称作木数的，只有右上角大概八目棋左右，左边的这个棋形双方类似，大致可以抵消。而右下一带，由于受到这块棋的牵制，这一带黑棋还不是空，反而有可能遭到白棋的缠绕进攻。果然，下一手棋，白棋马上在下方飞，一来瞄着此处的靠下，二来威胁在中央阵封锁住黑棋大龙，黑棋。接下来选择了直接冲的下法。这一带如果黑棋直接逃出，还是没有摆脱白棋的进攻，因为上方还有一块不活，这个被白棋靠下，黑棋也损失惨重。所以实战当中，黑棋继续以攻为守，而朱东侯的底气就是接下来白棋靠下的时候，黑棋有一步二路扳的抢手，白棋挡住必然，黑棋粘竟然是先手。现在白棋如果在下方虎，那么。黑棋这一带可以先点进去，白棋挡住的时候是一个经典的老鼠偷油的手型，这样白棋反而被杀。所以实战当中，当黑棋粘住的时候，白棋选择了立下补棋，这手棋也满含深意。就局部而言，木数最佳的补法是尖在此处，但是立在这儿强调的是对于脚步黑棋的威胁。当然，以后黑棋这一带点过来。局部是一个双活，但白棋并不在意这一点目数。我们继续欣赏，白棋立完之后，黑棋自然也不会再让白棋虎住头。如果黑棋此时只是简单的在这一带出头，被白棋顺掉一虎的话，脚步还产生了二路飞的手段，这个结果黑棋大亏。实战当中，黑棋先尝一手，白棋顺势一双，黑棋跳，白棋再压过来，接下来。黑棋在中央出头，这样虽然避免了这两颗黑子被白棋一步虎死，但是白棋下一手的跳仍然是极其的愉快。现在这两块黑棋的大龙不活，木数都是负的，需要倒贴木。而下方这两颗黑子如果不敢动出，被白棋鲸吞的话，全局白棋的木数将大为的领先，因为以后白棋的这步挡还是先手，脚步有加进去的手段。那我们继续来欣赏实战当中，黑棋眼见这三块棋难以兼顾，索性不再防御，下一手棋虎在此处，继续威胁白棋，随时瞄着这一带冲完之后，强攻白棋的手段。白棋也不退让，下一手棋再次靠出，分段黑棋继续作战。黑棋扳，白棋在长，战事愈发的复杂，但白棋依然手握着主动权。现在长完之后。下方的跨段又成为严厉的手段，不得已，黑棋只好尖在此处补棋。但是跟白棋的这个粘住交换，无疑再一次伤害了下方的两颗黑子。但黑棋此时顾不上这些，下一手棋，黑棋还需要再补一手。此时如果黑棋回到上方补断，那么下方一带，白棋的这手靠是非常严厉的。黑棋现在如果扳，白棋可以断，黑棋吃。白棋这一打吃，黑棋将再次被包进去。当然，有棋友可能会有疑问：这个地方白棋能不能双在此处？看似两个断点，必得其一。但是黑棋在这一带粘住即可。白棋再冲，黑棋冲，白棋现在断，被黑棋打吃，反而要被黑棋反杀。虽然白棋有眼，但是黑棋的气更长。这个结果，你冲我就粘住，再挡住点进来以后打吃先手，白棋没有气。所以这个图不行，但是白棋这不断，黑棋必须要防御，所以实战当中，黑棋只好再虎一手，防住白棋断完之后再次挤的手段。但这样一来，白棋得到先手，下一手棋马上又把上方切断了。本局黄龙氏犹如一位太极高手，用意不用力，四两拨千斤，处处借力打力。看似行棋平淡无奇，但却杀的黑棋左右难治，到处都是不活的大龙。下一手棋，黑棋打吃，白棋长出。现在黑棋在这一带
，无法吃住白棋，因为贴的话白棋粘住即可。这个地方有打吃、接不归的手段，外围还有断顶。实战当中，黑棋选择了顶在此处的下法，这已经是穷极之策了。黑棋准备分而治之，白棋打吃，黑棋粘住，下一手棋，白棋再冲，继续进攻。黑棋先在下方搬，这也是滴血的下法。因为走完之后，下方的这两颗黑子已然无法动弹，而接下来黑棋在这一带得到处理之后，下一手棋回到上方跳夹，周东侯意图将两块棋处理好，再来与白棋继续作战。这手棋也暗藏玄机，此时如果白棋强硬的冲，然后断完之后再次冲出的话，那么正中黑棋下怀，黑棋粘住。白棋再粘，黑棋走。虽然看起来白棋打吃可以吃住这两颗黑子，但是黑棋粘完之后，白棋在里边吃两颗子，外围黑棋变厚，左边一带黑棋潜力增加，这样白棋的攻击失败。黄龙氏自然不肯选此下策。实战当中，面对黑棋挖下的陷阱，白棋反其道而行之，下一手棋直接靠在了下方，继续纠缠。黑棋的整条大龙，现在黑棋如果在此长出，看似是要点，因为白棋搬在此处，黑棋已然被封锁。但如此一来，白棋以后这个长成为绝仙，这一带有冲。而黑棋如果再补，虽然上方这块棋得到了处理，但是白棋靠过来的时候，左右两边再度遭到了缠绕进攻，这条大龙愈发的危险。所以实战当中，面对白棋的这手靠。不肯屈服的周东侯，下一手棋搬出作战，白棋顺势一冲，从右上一带爆发的这场战火，最终已经蔓延至了中央。现在既然黑棋选择搬，下一手棋自然不能再被打，所以黑棋长出，白棋则在上方冲出。现在和之前不同，这三颗黑子当然已经不能再要了。实战当中，黑棋挡在此处。白棋断吃，黑棋打吃，白棋提掉，这也是不得已的苦肉计。而白棋在中央提花之后，再度变后，下一手棋，黑棋在上方尖完之后，接下来冲一下，回到此处打吃，勉强的护住了这块棋的眼位。同时，在上方一带还留有断完之后点在此处的逆袭手段。白棋如果挡住，黑棋爬回，整体白棋眼位被破。将来还要面临黑棋的搜刮，当然，现在这些都不是最重要的。黄龙氏对于这些招法也是心知肚明。实战当中，黑棋捕获上方的时候，白棋先在中央搬两下，破掉黑棋眼位之后，下一手棋直接一步尖冲，倒锤点，对于左右两边的黑棋，发动了再一次的缠绕进攻，战火最终烧到了左边。现在。黑棋冲必然，此处被白棋挡下，黑棋与认输无异。但当白棋扳住的时候，周东侯权衡再三，还是没有敢去断。如果此时黑棋强行在此切断的话，白棋可以打了之后，尖在此处威胁上方黑棋断点。有了这两颗白子的接应，黑棋吃不住白棋。那么黑棋再粘的时候，白棋再压过来。由于中央的白棋极厚。而这两颗子仅有两气，这一带中央的大龙非常危险，所以这个图强如周东侯也不敢冒险。实战当中，黑棋没有敢去断，下一手棋再次跳补了一手，防止这颗白棋的残子出动，白棋挡下，黑棋再度面临选择。这两颗子被吃，这盘棋结束。所以实战当中，黑棋选择了搬，白棋挡住。黑棋虎在此处威胁进入脚步三三的手段，而白棋继续打吃。现在黑棋如果粘住的话，白棋的虎是先手，黑棋再补下一手棋，白棋盯在此处，这样黑棋局部只有武器。而这一带如果断的话，那么白棋长出即可，打吃我就粘。这个跳加不成立，因为接下来白棋可以强行将黑棋冲断。那这样。如果夹不住白棋，白棋长出武器没有难度，这个结果脚步被杀，这盘棋也随之结束。所以实战当中
。面对白棋的打吃，黑棋也不敢再硬。下一手棋，黑棋搬在此处，反过来威胁外围白棋的断点。但白棋丝毫不为之所动。下一手棋，厚实的提吃，边上的白棋极度的变强。我们回顾此前，原本此处是黑棋挂角，白棋大飞手脚。接下来黑棋还有种种手段，但现在。由于中央大龙的牵制，脚步黑棋已经损失惨重，而此时黑棋的这两个断点如何去补，也是一个问题。如果粘在此处，白棋长先手，黑棋再粘，下一手棋白棋再次一次，这样整体的黑棋大龙还是没活。如果黑棋打吃借进，白棋从外围打吃即可，黑棋提，白棋一长，以后还有尖，整体的黑棋还是没有两只眼，这个结果。黑棋帮白棋再度加强，不肯满意，所以实战当中，周东侯选择了虎在小木的位置，既要补住断点，又想在脚步寻求眼位。白棋毫不犹豫地将黑棋切断，黑棋粘，白棋立下，下一手棋，黑棋打吃在外围，白棋长出，黑棋再贴，白棋此时下的也异常的冷静，下一手棋拐在了三三，现在。白棋不能贪恋这两颗子，否则这个地方被黑棋滚包之后，下一手棋黑棋挡在脚上，白棋只有再立，黑棋再挡，这个结果黑棋不仅活了脚，外围通过滚包也将自身加强，而白棋这一带一无所获，自身还被打成了淤血，所以实战当中，黄龙氏自然不肯中计，下一手棋白棋直接拐，反过来要求黑棋收气。黑棋吃，白棋再打，黑棋提，白棋扑一下之后再打吃，将黑棋打成了一个大苍蝇拍。这个棋形对于顶尖高手而言，自然是苦不堪言。而白棋再度得到了先手，以现在的眼光看来，此时白棋可以收兵，比如说长在此处，这样下方一带全部成空。虽然上方有断了之后点的手段，但也只是官子而已，与胜负已然无关。但古代棋手追求的不仅仅是赢，很多时候还要多赢，因为很多棋都是彩棋，有的是盘彩，有的是子彩，赢的多和赢的少，最后的结果是不一样的。我们继续回到实战，实战当中，周东侯粘住的时候，白棋继续追求高效率，下一手棋，白棋在下方挡一手，黑棋补棋的时候，白棋回到了左上班。这手其实告诉黑棋，你这手断了点的手段，我已然发现。同时纠缠住这个角之后，继续对这两块黑棋发动进攻。黑棋扳住，白棋顺势一粘，上方的问题已然消失。黑棋接下来也只有在下方一带施展手段，否则全局的实地已然大差。周东侯开始爆发，下一手，黑棋在下方先断，白棋粘住。紧住白棋气之后，接下来黑棋靠了过来，白棋搬，黑棋再跳，威胁白棋断点。白棋此时的应对依旧强硬。下一手棋，白棋并在了此处，但从事后的结果来看，就局部而言，白棋虎在此处要更好一些，这样黑棋三颗子难以活棋。实战当中，白棋在此并给了黑棋机会，当然黑棋现在断。白棋不怕，白棋从下方唬住收气即可。这一带黑棋的气很紧，但是黑棋下一手棋并不是断，而是从二路飞了一手，延气，同时增加眼位。如果白棋粘住，黑棋立下，由于以后尖立都是先手，黑棋可以在边上做活。所以实战当中，白棋在此虎既收气又破眼，但黑棋接下来断，再度考验了黄龙氏的神经。实际上。白棋此时简明的吃住，并不亏。黑棋打吃，白棋提掉即可。接下来黑棋粘，白棋补住。虽然这一带被破掉了一点目数，但上方一带白棋原本已然有收获，脚步还有点加等等的手段。中央这块棋还要被搜刮，如此依然是白棋大胜。但是实战当中，白棋再次弄险，黄龙是酝酿了一个更大的阴谋。下一手棋。白棋选择了打吃，黑棋自然不会连这颗子。下一手，黑棋将这个连回，继续威胁白棋在此断点。
白棋提吃，黑棋虎下，白棋只好补住断。下一手，黑棋在一路打吃，白棋已然无法强杀这块黑棋了。现在白棋如果粘住，那么黑棋在此一接，刚好两只眼活棋。白棋如果要强杀，只有虎在此处作结。所以看似下放一带，黑棋种种的精妙手段，最终将残子活出，将下方白棋的空化为乌有。似乎中沟侯在这个地方获得了优势。但是从后续进程来看，这一代的下法反倒有点像黄龙氏有意为之。这一代由于有了这个结征的威胁，黄龙氏真正的犀利手段终于爆发了。下一手棋，白棋先在脚步顶。由于这一代结征的存在，黑棋不敢硬强，否则一旦产生劫财，下方的这个劫是致命的。黑棋忍耐，白棋加，黑棋粘，白棋度过。这一代。白棋再度获得了收获，同时破掉了黑棋这块棋的眼位。下一手棋，黑棋在脚步搬，本身是大官子，同时也关系到自己的根据地。黑棋搬粘完毕之后，刚要松一口气，白棋一拳又打了过来。这种贴身肉搏是黄龙是极其擅长的，颇有今天 AR 的一个风采。而这一带，当黑棋再搬，委曲求全想要做活的时候。白棋的这步连扳又是好手。现在由于下方结征的威胁，黑棋依然不敢用强。如果黑棋在此断，白棋长出，黑棋再吃，那么白棋在这一带打吃是先手，以后有各种各样的争子的劫财借用。加之中央这块棋还没有活，这一带如果被白棋多一排子，那么这块棋一旦被白棋长出，也将死掉。下方的这个劫始终困扰着黑棋。所以实战当中，黑棋再度选择了忍耐。下一手，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋再粘。在这一代的攻防当中，黄龙是利用下方结征的威胁，上下得手。这一代白棋的收获已经不逊色于黑棋的活棋，之前黑棋断的手段也都被消解掉了。而黄龙是还没有打算放过黑棋。下一手棋，白棋也不开劫，始终。留有这个结征的隐患，下一手打吃在上方，继续搜刮中央的这块黑棋。周东侯此时再也忍受不了下方这个劫的威胁，干脆直接提吃，彻底的捕获这块棋，再捞一笔，看中央白棋如何动手。白棋自然不会手软，下一手棋长出破眼，黑棋再飞逃出，白棋打吃先手，黑棋粘住的时候，白棋的这步尖。又是细腻冷静的好手。此时如果白棋执意强攻，反而会给黑棋机会。黑棋在此靠上方的这个断点，再度出现问题。白棋立下的时候，黑棋立先手，下一手棋退回还是先手，上方挡下，白棋也不能忍受。那么白棋再度过这一带，黑棋挡住之后，已然有了两只眼的眼位。这样，此前黑棋在下方提，反而获利了。但黄龙是。明察秋毫，白棋实战当中，在此简明的一尖，黑棋整体依旧不活，而且左边这块棋也不是完全的活棋，所以我们看本局非常有趣。从开局阶段黑棋这步长开始，此后白棋步步紧逼，一直形成着对两块棋的缠绕攻击之势，直到中局。现在黑棋在上方先手立下之后。只好继续逃出，白棋提吃先手，黑棋挡住，白棋再打，这都是愉快的先手便宜。白棋先将鸡蛋放进篮子里，接下来继续分段黑棋强攻，黑棋再冲，白棋搬又是强手，黑棋挡住，白棋下一手粘，黑棋的两个断点还是难以兼顾。实战当中，黑棋只好先将左边粘住，白棋自然断上去。本局。最后一段惨烈的搏杀开始，而接下来的战斗是本局最精华之所在。一直被黄龙氏按在地上摩擦的周东侯，终于开始爆发。下一手棋，黑棋打吃，白棋长，以下是一本道，黑棋只有在此强行冲出，白棋也毫不退让。下一手棋搬在此处，此时如果黑棋断，看似已然联络这个吃和这个吃必得其一，但是。白棋就简单的打吃一下之后粘住
，这几颗子脱险，黑棋再度陷入到了两难的境地当中。黑棋只有吃救活这块棋，但是左边被白棋这一冲，这块棋已然死掉。黑棋再打，白棋从一路搬，缩小眼位即可。这一带不管你怎么走，你走这个我点进去，然后破眼，黑棋是死棋。而至于走这个，白棋点进来，黑棋同样无法做活。所以。这样的话，如果左上被杀，这盘棋也随之就结束了。那么，周东侯如何破解这个难局呢？实战当中，黑棋下出了好手。下一手棋，黑棋在此一冲，不去帮白棋的三颗子补强，是算路深远的好手。现在白棋如果粘在此处，黑棋连回即可。看起来白棋这一冲，黑棋似乎仍然不活，但是。黑棋接下来有强力的手段，此时黑棋可以跳在此处，威胁白棋中央的五颗子。而白棋现在如果再次冲的话，黑棋挡住即可。白棋断，黑棋这一长，这个家和这一带收气见和，棋筋被杀，这盘棋反倒是黑棋要逆转。那么如果在黑棋跳的时候，白棋靠在此处的话，黑棋还有扳的。好手，这个局部上方一带依然留有切断白棋的手段，而现在白棋如果联络黑棋这一尖，把这三颗子吃住，黑棋两边都做活，白棋这一连串的下法一无所获。那么如果白棋在上方冲，冲在此处，黑棋打吃即可。这样我们看到，白棋同样难办。此时这一带的冲断依然严厉，而如果白棋再粘，黑棋再次挡下。以后这一带有打吃，脚步还有打吃，这几颗白子的气也很紧，上方的白棋已然被切断，而这块白棋是断然无法与上方这块黑棋杀气的，所以这样的话，白棋反而被杀。所以这个地方，周东侯的计算不可谓不精妙，但黄龙氏也不是好对付的，在黑棋冲的时候，白棋选择了虎的下法，希望能够在这一带。尽快联络，而黑棋再度下出妙手，此时黑棋再次一扑，继续紧气，白棋提吃，黑棋打吃，而接下来白棋的这手粘是黄龙氏优势下的随手的下法。此时白棋最强的应对是挡在此处，这样黑棋只好补活，白棋再断，如此将形成结争。但这个结，黑棋这条大龙极重，白棋可以利用结争，一边收束官子，一边与。黑棋周旋，最终白棋也是能够大胜的。然而实战当中，白棋在此粘，却让我们欣赏了一出意想不到的精彩的大作战。下一手棋，黑棋置之死地而后生，直接顶在此处，在白棋提花如此厚的地方，竟然差一点将白棋全部杀掉。下一手，白棋在上方扳必然，黑棋接下来立下，继续威胁，再次切断白棋的手段。白棋爬过必然，黑棋冲先手，白棋粘住，下一手棋再挤，在狭小的空间内，黑棋打了白棋一个措手不及。下一手白棋由于气紧，也只好粘住，黑棋再冲，白棋渡过，黑棋打吃，白棋粘，这都是命令性。下一手黑棋扑完之后，再从脚步打吃，这三颗子不容有失，一旦被黑棋逃跑的话。下方整条白棋大龙都没有眼位，这个结果白棋当然不能够接受。所以实战当中，白棋粘住，黑棋再打，白棋再粘，这一带白棋被打成了一个大鱼形，气也极紧。下一手棋，黑棋再粘回，还是先手，白棋只好回到脚步补棋。而这一连串的招法走完，黑棋再回到中央粘住的时候，神奇的一幕发生了。两块棋竟然全都处理好了。由于黑棋得到了这个一路的先手，现在白棋再去冲，黑棋只需要在一路间做眼即可。这块棋是活棋，这一带黑棋的收获巨大。但好在此前黄龙氏的本钱足够大，黑棋的收获还不足以逆转形势，而黄龙氏也不是好惹的。下一手棋，白棋直接夹在了此处。反过来利用黑棋的气劲，搜刮黑棋做文章。接下来，黑棋再次挡住也是必然的一手。
。这一代首先黑棋不能搬，否则白棋这一退，黑棋全军覆没。这个图黑棋崩溃。而如果黑棋挡在此处的话，白棋可以再次立下，这个局部黑棋依然危险。下一手你搬，我就粘住。接下来黑棋扩大眼位，白棋再次破眼。下一手黑棋只好再粘，而白棋这一断进去的时候，黑棋已然为难。这一手的断异常严厉，而黑棋如果粘，白棋一团，局部已然死棋，所以黑棋只有扑在此处抵抗。但这样白棋提劫，这个结果对于黑棋而言是灭顶之灾。下一手一旦粘住或者断在此处，黑棋全军覆没。这个图黑棋不行，所以实战当中，黑棋挡在四线扩大眼位也是必然的一招。白棋下一手再次挖，继续欺负黑棋。黑棋现在不能退让，如果黑棋再次退让的话，白棋粘住，这个局部依然有断。黑棋再走，白棋一打吃，和先前的形势差不多，这个局部还是形成了一个结症。这个结对黑棋来讲太重，所以实战当中，黑棋也不退让，下一手棋打在外围，反过来威胁白棋的弱点。白棋打吃先手，黑棋提吃，下一手白棋的挤还是先手，黑棋只好粘住。然后，白棋在脚步立，一锤定音。有些棋友可能会困惑，为什么白棋不继续来破眼杀棋呢？这样黑棋会先搬，白棋只好粘。这个白棋不能扑，否则黑棋这一打，这个局部白棋反而陷入了困境。那么白棋粘住即可。下一手棋，黑棋也只好粘。这样白棋再走，这个局部最终还是形成了一个双活。但这个双活的结果，白棋不满意。因为脚步，白棋目数损了，所以实战当中，白棋立在此处，黄龙氏已然将局部算清，黑棋也只好在一路搬。现在黑棋的尖不成立，白棋可以挡下破眼。黑棋再去做眼的时候，脚步白棋没有缺陷，下一手棋直接打吃在此处，这样一来，再度形成结症，打吃白棋就提，由于气紧，黑棋打不到这一下，这样黑棋还是极重的。所以实战当中，黑棋选择了在一路搬，白棋再叫吃，黑棋断吃的时候，白棋提吃，接下来黑棋挡住，这是棋谱记录的最终一手。此时白棋面临选择，白棋粘住，局部是一个后手双活。那么比起之前双活的图，白棋在脚步多了四目棋，当然是满意。而且白棋现在也可以选择先不粘，这一带立下收官也是极大。总而言之，白棋大忧，不知道是周东侯认输，还是棋谱只记录到这儿。但这些都已不再重要。这局棋的攻杀非常的激烈精彩，尤其体现了黄龙氏高超的大局观。他在取得主动权之后，始终对黑棋两块孤棋保有攻势，令黑棋疲于奔命，几无还手之力。周东侯虽然自始至终局面被动，但都化险为夷。尤其是在左下一役当中，充分体现出他敏锐的棋感和精确的计算，不仅使自己安然脱困，还大大的压缩了白地，从而缩小了中局时实力上的差距，挽回了几分颜面。考虑到此时周东侯已经年过六旬，这盘棋的发挥也可谓是上乘之作。总之，这是一局值得我们欣赏借鉴的好棋，从中我们不难体会古代国手。对大局的把控功力，以及他们在局部战斗当中精妙无比的手段。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。